Du möchtest diesen Frühling so gut gekleidet sein wie noch nie? Dazu brauchen wir lediglich neun Kleidungsstücke. Neun Kleidungsstücke, die so gut gewählt sind, dass man alle so untereinander kombinieren kann, dass daraus neun verschiedene Outfits entstehen. Wir sparen Geld, wir sparen Zeit und du brauchst dir keine Gedanken mehr über deine Optik zu machen, denn mit über 4000 erstellten Outfits und zehn Jahren Erfahrung im Bereich Mode gebe ich dir Brief und Siegel darauf, dass diese Looks gut ankommen werden. Noch dazu gehen wir strategisch klug vor und verwenden nur Teile, die zur Basisgarderobe gehören und damit die Grundlage für eine langhaltende Garderobe legen. Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Jedes der hier genannten Kleidungsstücke findest du in der Videobeschreibung verlinkt, samt mehrerer Alternativen. Lehnt euch nun also zurück und lasst euch von den Vorschlägen berieseln, wie wenn ihr ein völlig überteuertes Steak bei Nusret bestellt habt. Bevor wir uns aber die fertig erstellten Kombinationen anschauen, gehen wir erst einmal durch die neuen Kleidungsstücke durch, damit ihr versteht, wieso wir sie überhaupt gewählt haben. Kleidungsstück Nummer 1 ist ein absoluter Klassiker, die hellblaue Jeans. Sie gehört zur Basisausstattung eines jeden Mannes, macht gerade in den blühenden Monaten Sinn, um das eigene Outfit etwas aufzuhellen und freundlicher zu gestalten. Eure Jeans darf ein klein wenig Used Look aufweisen, wie verwaschene Sitzfalten zum Beispiel. Ansonsten würde ich euch von einem zu starken Used Look abraten, denn dieser drängt deine Outfits in eine zu sportliche Richtung, die nicht mit unserer Garderobe harmoniert. Wir wollen uns zeitgemäß aber klassisch kleiden, um so die Garderobe langfristig aufzubauen. Bleiben wir bei den Hosen und fügen ebenfalls ein Klassiker hinzu, nämlich die beige Chino. Der Unterschied ist hier, dass sie aus einem leinen Baumwollgemisch besteht und diese Materialzusammensetzung einen angenehmen Griff auf Weiß, dabei aber eine hervorragende Luftdurchlässigkeit erlaubt. Wird dir schnell warm, ist das deine Hose. Du kannst auch andere beige Chinos verwenden, nur finde ich gerade diese hier mit den Seitenverstellern, unzentrierter Knöpfung und der Bügelfalte von den Details her sehr schick und passend. Kommen wir zum Hemd. Wir gehen mit einem blau-weiß gestreiften Oxford-Hemd, das durch die stoffliche Beschaffenheit des Oxford sehr entspannt wirkt, aber dennoch unmissverständlich die Eleganz eines klassischen Hemdes mit sich bringt. Es lässt sich schick und sportlich einsetzen, deswegen ist auch dies ein absolutes Must-Have unserer klassischen Basisgarderobe. Jetzt schummeln wir ein wenig, aber hey, positives Schummeln. Wir fügen nämlich ein Kleidungsstück ein, das jeder von euch irgendwo haben sollte, wofür ich daher keinen extra Platz in der Kapselgarderobe verschwenden möchte. Das weiße T-Shirt. Ein gutes weißes T-Shirt sollte jedermann besitzen, das Körper betont, aber nicht zu eng sitzt, so wie gut am Hals liegt. Ein Glück habe ich mich genau mit diesem Basic eingehend beschäftigt und entsprechend mit meiner Marke herausgebracht. Und doppelt Glück gehabt, denn das Fredericks T-Shirt ist nun auch wieder voll verfügbar. Ihr findet auch hierzu den Link in meiner Videobeschreibung. Und voller Stolz kann ich übrigens verkünden, dass die nächsten beiden Kleidungsstücke Stücke für unsere Kapselgarderobe ebenfalls von meiner Marke Frederick stammen, nämlich unsere Sommerpullis in Grau und Beige. Beide sind aus 100% Baumwolle und sie sind die perfekten Pullover, wenn es draußen langsam wärmer wird, es morgens und abends aber gerne abkühlt und wir daher noch ein Layering Piece benötigen. Ob mit Hemd oder T-Shirt darunter, ist völlig euch überlassen. Anhand dieser Kapselgarderobe seht ihr auch, wie man sie mühelos stylen kann. Viel mehr werdet ihr nicht brauchen. Kommen wir nun zu den beiden Highlight Pieces. Zum einen habe ich für die Kapselgarderobe ein hellgrünes Sakko aus Leinen gewählt, um auch die Casual schick oder vielleicht sogar business komponenten für euch abzudecken und etwas schicken Wind in die Bude zu bringen. Es besteht aus 100% Leinen und ist zudem ungefüttert und daher maximal luftdurchlässig. Wer diese Farbe noch nicht auf dem Schirm hatte, der wird sie lieben lernen. Zum anderen habe ich aber noch ein Schmuckstück, nämlich eine Lederjacke aus Rauleder. Jedermann sollte mindestens eine Lederjacke besitzen, da es sich hierbei um ein Highlight-Piece handelt, mit dem man den ganzen Look wunderbar aufwerten kann. So bauen wir nämlich die Basisgarderobe auf. Der Kern an sich sind Basics und das perfektionieren wir mit kleinen Highlights. Und das Ganze schließen wir dann mit zwei Paar Schuhen ab. Zum einen mit ein paar Retro-Sneakern, nämlich den Nike Killshot 2. Das ist mein mit Abstand liebster Sneaker, da er zum einen dünn und leicht ist, zum anderen durch die Farbgebung zu fast allen passt. Natürlich würde auch der klassische weiße Sneaker gut gehen, wir wollen aber neue Styling-Optionen entdecken und damit unseren modischen Horizont erweitern. Da muss ich übrigens direkt an einen meiner Lieblingssprüche denken, der so einfach wie aber auch genial ist. Nämlich, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen. Horizont von Justus Dostoevsky. Nein, Spaß beiseite. Zuletzt haben wir dann noch einen schicken Schuh, den ich in meinem Video 5 Filme 10 Outfits vorgeschlagen habe, nämlich den Mokto Chuka von Drakes, der Schuh, den James Bond bei der Verfolgungsjagd im Matera trug. Unglaublich bequem, selbstverständlich schick anzusehen, aber optisch dennoch gemütlich. Und was wären Outfits ohne die richtigen Accessoires? Accessoires sind die Salz in der Suppe. Ich trage dazu die Omega Speedmaster Triple Date, was eine 39mm Variante der klassischen Speedmaster ist und zudem mit Automatikuhrwerk. Und an Sonnenbrille trage ich TBDI 
Eyewear, welche in Italien handgearbeitet wurde und zu einem super preis leistungs verfügbar ist. Findet ihr ebenfalls unten verlinkt. So, nun schauen wir doch mal, was Chefkoch Justus aus diesem wilden Einkauf an Outfit-Gerichten und Accessoire-Zutaten zaubern kann. Beginnen wir mit dem Outfit, das ich Steve McQueen nenne. Es ist stylisch, aber zugleich so einfach, sportlich und dennoch schick. Genau diese perfekte Balance, für die Steve McQueen bekannt war. Die Schuhe und Jacke sind zwar von unterschiedlich dunklen Brauntönen, was aber absolut nicht schlimm ist, wie manch einer denken mag. Wir stellen ja Outfits und wir spielen kein Memory. Die Farbverwandtschaft ist wichtig und nicht die Jagd nach dem exakt gleichen Farbton. Wem das aber dennoch wichtig ist, der findet die Schuhe auch eine Nummer heller auf der Website. Die Schuhe lassen wir an, den Rest tauschen wir aber komplett aus und gehen zum Outfit Business in Italien über. Warum der Titel? Weil der Look an sich sehr schick ist, das T-Shirt aber sportlich entgegensteuert, ohne aber aus der Reihe zu fallen. Ich sag's euch, Italiener sind Meister darin, lässige Elemente in einer schicken Gesamtkomposition einzubauen und es super stylisch und nonchalant rüberzubringen. Dieser Look steht jung und alt und wird jedem von euch Komplimente einbringen. Absolut versprochen. Hey, und wenn ihr trotzdem unsicher seid, ob euch dies oder auch jenes Outfit wirklich steht, habe ich die perfekte Lösung für euch. Wir haben nämlich nun einen Discord-Server, in dem ihr nicht nur eure Outfits unter der Kategorie Outfit of the Day teilen und kommentieren lassen, sondern euch auch über alle Themen mit der Community austauschen könnt. Um dem Server beizutreten, müsst ihr lediglich meine bezahlte Substack-Newsletter abonnieren und dort der Mail mit der Anleitung zur Anmeldung des Discord-Servers folgen. Wir sind jetzt schon über 300 Mitglieder mit einer unfassbaren Dynamik. Jeder, der Lust hat, sich auszuprobieren, zu tauschen und sich verbessern möchte, ist willkommen. Und den Link zur Substack Newsletter findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Outfit 3 nennen wir Ferien auf Sylt. Wir sind entspannt unterwegs mit Jeans und Sneakern, obenrum aber schick durch das Hemd. Der Pulli kommt zum Einsatz, wenn wir an der Westerländer Strandpromenade entlang flanieren und uns der Wind wie immer um die Ohren bläst. Sportlich, cool, aber modisch. Outfit 4 nenne ich Weißwein an der Kleinmarkthalle. Wer Frankfurt kennt, der weiß, wie entspannt man am Samstagvormittag ein kleines Weinchen an der Kleinmarkthalle genießen kann. Hemd und Pulli sind konservativer, Jeans und Chukaboots aber lässig und erwachsen stylisch. Coole Sonnenbrille dazu und es kann nichts schief gehen. Außer, dass dass du vielleicht dein Glas dilettantisch falsch hältst. Ihr seid übrigens herzlich willkommen, eure eigenen Namensvorschläge für die Outfits in den Kommentaren einzubringen, sowie den Like-Button zu kitzeln oder diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann verstehen, dass den einen oder anderen diese Aufforderung nerven, aber die Statistiken zeigen eindeutig, dass viele zur Interaktion gebeten werden wollen. Insofern nach Ihnen, Sir. Ich glaube, hier vorne irgendwo geht's lang. Outfit Nummer 5 nenne ich Ryan Reynolds, weil mich die Simplizität, aber gleichzeitige Effektivität des Looks an seine Kombination erinnert, wie wenn er mit seiner grünen Lederjacke, weißem T-Shirt und Chino unterwegs ist. Unser Look ist super hochwertig, einfach, simpel und unprätentiös. Erwachsen stylisch, wenn ihr mich fragt. Outfit Nummer 6, das wir aus unserem kleinen Konglomerat wohlkurierter Kleidungsstücke zaubern, nenne ich Oben Business, Unten Party. Was wir sonst nur von Fukuhila kennen, verlagern wir nun in die Vertikale und zeigen ganz schön auf, dass sich schicke Elemente doch ganz wunderbar mit Lässigkeit kombinieren lassen. Das Creme der Schuhe passt wunderbar zum leichten Grün des Blazers. Der Kern des Outfits ist monochrom gehalten mit der hellblauen Jeans und dem Blau-Weiß des Hemdes. Und hier machen sich auch die Retro-Sneaker sehr gut, einfach weil sie nicht so blütenweiß herausstechen wie der klassische weiße Sneaker. Der ein oder andere muss sich sicher an die Kombi von Sakko, Jeans und Sneakern gewöhnen. Gebt ihr dem aber eine Chance, wird es sich lohnen. Absolut versprochen. Outfit Nummer 7 nenne ich gekonnt entspannt. Und hier muss ich sagen, ist der Name Programm. Für viele Männer heißt es entweder entspannt und bequem kleiden oder sich unbequem, aber aber gut anziehen. Genau das Problem ist dieses Outfit, denn der Schuh ist bequem und der Stoff jedes der gezeigten Teile sehr angenehm zu tragen. Gleichzeitig ist jedes Teil für sich betrachtet raffiniert, was in der Gesamtkomposition einfach ein gelungenes Outfit macht. Outfit Nummer 8 ist, und es passt wirklich nichts besser, der klassische Justus. Und damit meine ich nicht meine BWL Justus Kumpanen, die trotz Papas Porsche regelmäßig zu spät zu den Vorlesungen kommen, sondern meinen persönlichen Style. Mit solchen Kombinationen bekomme ich die meisten Komplimente, sie sind einfach zu erstellen und sind für diverse Möglichkeiten und auch Temperaturen gemacht. Wir haben durch Sakko und Pullover ein Layering, was den Look komplexer wirken lässt. Gleichzeitig sind die Einzelteile aber simpel gehalten und zudem kombinieren wir sehr sportliche mit sehr schicken Elementen, weshalb der Look eine sehr hohe Anwendbarkeit erlangt. Du kannst damit entspannt und cool mit Freunden was essen gehen, bist aber auch unter deinen Arbeitskollegen super gekleidet, wobei ich vielleicht im Arbeitskontext die Schuhe wechseln würde. Einer meiner Lieblingslooks hier. Und zu guter Letzt haben wir noch den coolen Nachbarn. Jeder von uns kennt diesen einen Typen in seiner Gegend, der immer irgendwie gut gekleidet ist. Es ist jetzt an der Zeit, den Spieß umzudrehen und dich zu genau diesem Nachbarn für die anderen zu machen. Die Brauntöne harmonieren super mit dem Beige, die Jeans macht den Look aber lässig und auch für den Nicht-Mode-Enthusiasten erreichbar. Dazu dann Sonnenbrille und der Look ist einfach stark. Könnt ihr jetzt nachvollziehen, wieso jeder eine gute Lederjacke braucht und wie super eine schöne Sonnenbrille jeden Look aufwertet und vor allem, wie gut sich die Fredericks Pullover stylen lassen? Das waren neun Teile, neun Outfits. 
Wenn ihr aber 15 Teile und 40 Outfits haben wollt und somit auch einen kompletten Frühling abdecken möchtet, dann abonniert meine bezahlte Newsletter. Nicht nur bekommt ihr dort auch wieder die konkreten Shopping-Links zu den sechs weiteren Kleidungsstücken, sondern ihr erhaltet auch eine PDF, in der alle 40 Outfits visuell dargestellt sind und ihr sie einfach nur ausdrucken braucht. Und wie erwähnt, das Beste ist dann eigentlich noch der Discord-Server, zu dem ihr dann auch noch zusätzlich gratis Zugang habt. Wer bis hierhin geschaut hat und dieses Video nicht mit einem Like, einem Kommentar oder einem Follow unterstützt hat, der darf sich gerne mal in meine Lage versetzen und das nächste Mal versuchen, eine Suppe mit einer Gabel zu essen. Viel Aufwand für wenig Ertrag. Und Hater bekommen übrigens sogar nur Stäbchen mit Anti-Haft-Beschichtung. Guten Appetit!